Hello, guys. Good evening. How are you? Good evening, teacher. Good evening. How do you feel Good today? Evening. I'm exhausted. Today was a traffic jam. <laughs> oh, really? Well, in no. Soyapango. <laughs> yes. All right. I, yeah, I know. It's terrible, right? Yes. Mm -hmm. Okay. But, okay. And what about the other ones? What about you, Mercedes? Jonathan, Carlos, Diana, Jose? Great. Great. All right. So, well, the good thing is that today is Friday. So, tomorrow is uh, the weekend already. So, you can rest a little bit, right? So, you are going to have the opportunity to um, maybe sleep more if you don't work, right? No sé si trabajan los días sábados, but if you don't work, si no trabaja, pues va a poder descansar, okay? So, guys, uh, we are going to start with today's agenda. Well, today we are going to start with a new topic, okay? So, we have the warm-up and we are going to study present continuous, Okay, that is the name of the topic. And we also have a speaking and we have a short quiz at the end of the class. So we are going to start with a tongue twister, okay? So this one goes like this. A big black bird sat on a big black rock. Yes, a big black bird sat on a big black rock. Okay. So this one is for you to practice the letter B and the letter R, okay? Yes. Okay, so Mercedes, can you please read it? Okay. A big black bird sat on a big black rock. Okay. Very good. Uh, Carlos Vidal? Okay. Uh, a big black bird sat on a big black rock. Very good, yes. Leonidas? In mute, quizá. Quizás. Leonidas? No, maybe he, he has some issues with the internet, probably. Edwin? Okay, a big black bear sat on a big black rock. Very good. Mm -hmm. Jose Ismael? A big black beard mm -hmm. sat, on, sat on a big black roll. Wrong. Yes. Okay. So, uh, Diana? Diana? Uh, I bought black beard from um, I bought the Okay. Ah, uh, yes, Leonidas. Thank you. Uh, okay. So pronunciation. Okay. A big black bird sat on a big black rug. Yeah, Milena. Me, teacher. Yes. Okay, a big black Hola. bird on a big black rock. Very good. Yes, Alexandra? A big black bird sat on a big black rock. Very good. Jonathan? A big black bird sat on a big black rock. Excellent. Thelma? Is Thelma there? No, I think that Thelma is not there. Okay, Manuel? Es en el trabajo. Oh, okay. A big black bear sat on a big, a big black rock. Okay, very good. All right, guys. So this one is your homework, okay? Tiene bastante stone twister para este fin de semana. Practiquen, okay? So a big black bear sat on a big black rug. Yeah. Well, guys, let's start. And we are going to start with the grammar topic. Okay. So we are going to study present continuous. Do you know something about the present continuous? Sabemos algo del presente continuous? Algo que nos acordemos? Estamos el ING. 
okay. in L. I-N-G. I-N-G, yeah. perdón. Okay, I-N-G. Very good. Yes. So the present continuous, as Carlos said before, is the one in which we use I-N-G. That is correct. I-N-G. Mm -hmm. Well, I let's start by studying some verbs okay so what is number one this one is eating. drinking eating oh eating okay number one is eating okay what about number two is drinking okay what about number three cooking number four Reading. 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 Number five. Reading. 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 Number six. Teaching. 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 Number seven. Singing. 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 Number eight. Sleeping. 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 Number nine. Swimming, 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 swimming. Number 10, planting, planting, planting. Yes, planting. 11, watching TV. Watching TV. Watching TV. What about number 12? Listening to music. Listening to music. Number 13, playing cards. Playing cards. Number 14, Playing baseball. Playing baseball. Playing baseball. Playing baseball. Playing baseball. Number 15. Playing the piano. Playing the piano. Playing Playing the piano. piano. From those activities, guys, de esas actividades, ¿cuáles hacen? All of them, todas, o hay alguna que no hacen? Uh, playing the piano. Playing the piano. Uh, 14. All 14. 14. Watching yeah, TV. Okay. Playing Watch the piano. TV, playing the piano. Okay. Okay. Very good. So now, guys, let's move and let's start by talking about different questions. Okay. So with the present continuous, look at the picture. It says, What are you doing? So the answer. Exactly. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y le contesta a ella, I'm Again. reading. Correct. Okay. I am reading. Number two, what are you doing? What are they doing? They are cooking. Cooking. Uh, cooking. Yes. Look at this, okay? It's now, studying. what are Mary and Fred doing too? Okay, plural. That's why it's R. Mary and Fred. So they are they studying, are studying, studying, studying English. 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 Yes, okay. Recuerde pronunciación de este verbo. Es they como are un... studying. 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 Yeah. Okay. So now let's see what's Tom doing. What's Tom doing, guys? He's eating. He's eating. He's eating. Yes, he's eating. What about what's Martha doing? What's Martha doing? She's, she's watching, watching, watching TV. TV. She's watching TV. Very good. And what's your dog doing? It's sleeping. It's sleeping. It's sleeping. Sleeping. What's dog doing? Mm -hmm. It's sleeping. Okay. So now, let's see. Ahora sí, vamos a ver más que todo cuándo y por qué. Why do we use present continuous? What is the function? Yeah, so why? Well, we have three situations in which we use present continuous, guys. We have three. So the first one is to describe what someone is wearing. What is the meaning of wearing? Vestir. Vestir. Entonces dice que describimos lo que alguien lleva puesto, lo que alguien está vistiendo. For example, podemos decir, I am wearing, ok, este verbo es vistiendo, ok. So, I am wearing 
a blouse. I am wearing some jeans. Yes? So, nos ayuda a describir qué llevamos puesto. Ok? So, the second function, la segunda función, guys, is to describe what is happening around us right now. ¿Qué quiere decir? No, describe qué está pasando alrededor. En ese momento. En este momento. For example, I am, I am, I am speaking. Yes? So yo estoy hablando. Yeah, I am speaking. Yes. Y también podría decir I am a teaching. I am teaching, yes. Ah, ok. I am teaching, nada más. Teaching. Yes, solamente el verbo okay. correcto. Uh -huh. okay. I am teaching, very good. Uh -huh. I am teaching, I am speaking, I am working. Uh -huh. Now, the last usage, ok. To describe what someone or something else is doing right now in another place. También podemos describir lo que las demás personas están haciendo en otros lugares. Por ejemplo, si usted está en su casa, pero digamos, su mamá está trabajando. Entonces puede decir, my mom is working. Su mamá no está con usted, pero está haciendo eso en otro lugar. ¿Ok? Entonces podemos utilizar todos los pronombres. ¿Ya? Yeah. So now, which is the structure? ¿Cuál es la estructura en sí, guys? Vaya, fíjese en la estructura. ¿Ok? So we have subject, verb to be, ok. El verbo to be, recuerde que es am, is, and are. Cuando uh, decimos verb to be, nos referimos a am, is, and are. ¿Ya? Yeah? No sujetos, no pronombres. Verbo to be, am, is, and are. So subject, verb to be. Verb in ing plus the complement. I am studying English now. Yes. So, yo estoy estudiando inglés ahora, en este momento. Negative. With the negative subject, verb to be in negative. Verb in ing plus the complement. So we have, I am not studying French right now. Yo no estoy estudiando francés en este momento. I am studying English. Yeah. And with the question, ¿cómo la formamos? Fíjese bien, las preguntas sencillas, ¿ok? Las de yes, no questions se formulan de la siguiente manera. Verb to be plus the subject plus verb in ing plus the complement. Y mire cómo se dice eso en, en inglés. Question mark. Question mark. Signo de interrogación. ¿Ok? El signo más oh. se dice plus. ¿Ok? Plus. Usted cuando está en su trabajo ya no va a decir plus, ¿ok? Porque eso es como decimos nosotros cuando estamos en el trabajo y queremos decir uh, más, dicen un plus, ese es un plus, dice. Sí, pero como usted está estudiando inglés, ya tiene que decir ese es un plus, ¿ok? Plus, ¿ok? So now, y tenemos la pregunta. Am I studying Italian right now? Am I studying Italian right now? Yes, I am. Or, no, I am not. Yes, I am not. Mm -hmm. Or, no, I am not. Yes, I am. Puede ser sí o puede ser no. Entonces, yes, I am. Or, no, I am not. Yes. Now. Pronunciación, guys. Siempre que usted tenga ese tipo como de, de, um, de estructura, que es la más común, el am um, I, ¿ok? La pronunciación que es la general va a ser 
am I? Am I? Cuando am, I. am I? Am I? Am I studying Italian right now? Am I? Am I? Yes? Yes. No. Cuando decimos he es is. Ah, perdón, perdón, perdón. Cuando hablamos de la, de la, del you, we, they, ya yeah, are they, are we. Correct. Are you, are... Yes, exactly. Thank you. Uh -huh. Very good. Yes. Okay. Any other doubt? ¿Alguna otra duda? Any other doubt? ¿Hasta aquí? No. Okay. Teacher. Yes. Entonces sería como siempre en el presente está como dice trabajando estoy vistiendo correcto no se en puede utilizar como pa, como diciendo estuvo trabajando no eh, no así como usted lo ve aquí no porque el que usted dice estuvo trabajando es otro tiempo y es otra estructura ah ok Uh -huh. Siempre sería como presente, como lo dice ahí, ¿verdad? Siempre lo que sí. está ocurriendo. Exacto. Okay. Todo sí. lo que está ocurriendo. ¿Okay? Como acciones en, progr en progreso. En progreso, correcto. Uh -huh. Muy bien. Vale. Ahora, también es importante saber, ok, it's really important that um, we have time expressions. Tenemos expresiones de tiempo que nos ayudan ¿Para qué sirven las expresiones de tiempo y por qué debemos de aprenderlas? Las expresiones de tiempo, guys, nos ayuda a identificar en qué tiempo verbal estamos hablando. Porque en el presente continuo, como es el que está aquí, no podemos utilizar el año pasado, porque eso es pasado, ¿verdad? Entonces, cada tiempo verbal, y eso es algo que usted tiene que saber, cada tiempo verbal, a lo largo de todo ese tiempo que va a estar aprendiendo, tiene sus expresiones de tiempo y usted debe de aprendérselas. Es bien necesario. Now, the time expressions that we have for the present continuous, for the one that we are learning, present continuous, okay? Now, at the moment, at present, today, tonight, This morning, this afternoon, this evening, this week, this month, and this year. Okay? So now, ahora. Ahorita. Okay? So at the moment, en este momento. At the moment, en este momento. At present, en la actualidad. At present, yes. Today, hoy. Okay. Por ejemplo, eh, si yo quiero decir, eh, estaré leyendo un libro ahora. I am reading a book today. I am reading a science book today. I am reading. Um, what? I am reading an interesting book today. I am reading a horror uh, book today. Yes? Y así sucesivamente. Tonight, esta noche, this morning, esta mañana, this afternoon, esta tarde, this evening, esta tarde noche. Okay? This week, esta semana, this month, este mes, this year, este año. ¿Sí? Um, do you have any question? ¿Tiene preguntas? No. no. Right. Ok. Muy bien. Ok, so, esas son nada más para que usted vaya en enfocándose que hay expresiones de tiempo. Las más comunes siempre va a ser como at the moment, o oh, now. Esas son Teacher. las más ¿Ah? Este, disculpe, la 3 dijo at, at present. En la actualidad. Ah, ok, gracias. Ok, at present. Yes. Bye. Um, ok, so now, 
let's see. Tenemos estas imágenes. So we have the first exercise. It says, what are you doing? ¿Cuál sería la respuesta? She is I'm reading. reading. She is reading. Pero Genius. como le estoy preguntando a usted, what She's, are you uh, doing? I'm reading, I'm reading the reading. newspaper. I am reading I am the newspaper. I am a student English. I am studying, okay? I am studying, okay, but just for the exercise, okay? I am reading the newspaper. So what about number two? Okay, number two. What are you? What? What are? Are, what are you doing? Are, what are Mr. What are, and Mrs. Lane doing? Porque son dos. Mire, Mr. and Mrs. Lane. La pareja de esposos ahí. Mm. They, they are, they are cooking, cooking dinner. They are cooking, cooking dinner. 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 Dinner, guys. ¿Me escuchan? Yes. 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 Okay. Thank you. Okay. Pensaba que no. Okay. So, number three. Okay. So, what about number three? What, what, what are, are you, what are you, you and you be doing? doing? Mm -hmm. yeah, we are eating dinner. We are eating dinner. dinner. Excellent. We are eating dinner. Number four. What are what is you doing? Rita doing? What, what is, is she is studying English? Perfect. She is studying English. Excellent. Yes, very good. Mm -hmm. So what about this one? Number five. What is what? Henry doing? Excellent. Henry is sleeping. He is sleeping. Or Henry is sleeping. Okay. What about number six? What are you what are, what what are, 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 and are, are and I can doing? doing? They are watching TV. They are watching. Very good. They are watching TV. Excellent. What about number seven? What is Irene doing? What is Irene doing? She, she is playing the piano. Excellent. She is playing the piano. Okay. Yes. Um, number eight. Ahora usted le voy a hacer yo la pregunta. Alexandra, what are you doing? I'm studying English. Excellent. Milena, what are you doing? I'm studying English. Okay. Rose, what are you doing? Okay. I'm studying English. Okay. Uh, Astrid, what are you doing? I'm studying English in okay. the computer. In on the computer, okay? In on the computer. Yes. With a computer. good teacher. <laughs> okay, thank you. <laughs> okay, so now, yes. Okay, so now, let me ask you this, okay? ¿Cómo podría decir usted, guys? ¿Cómo podría decir que está prestando atención? ¿Cómo lo dice? I am, I am paying attention. Pay attention. Okay, muy bien. So, I'm I am paying. 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 Okay? Paying. Paying, ¿sí? Um, el put, no, eso es de poner, pero es de colocar, ¿sí? El pay, paying es de poner atención cuando eh, interpretamos esa idea, ¿ok? So, I am paying attention, ¿ok? I am paying attention. Right, very good, guys. So, now, let's move and let's continue, yes? So, now, what we are going to do, fíjense bien lo que vamos a hacer. Tenemos diferentes verbos. Fíjense aquí. Tenemos watch, study, eat, wake up, play, wear, drink, and go. Entonces, tenemos exactamente los verbos que tendrían que ir acá. ¿Sí? Entonces, número uno. ¿Cuál iría aquí? Eating. 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 
are I eating. eating. Eat. Okay. Mm. So sería they are. Okay. Recuerde, they are eating. Sí, they are eating. Okay. Number two. Y, y, y solo si decimos they eating pizza o no está no um, lleva drinking lo que podemos hacer es eh, esto ok tal vez si podemos decir they're they're eating pero solamente they no porque si no no tiene sentido o... Ajá. sería como él comiendo pizza porque ah, si no ah, sería como ah. ellos comiendo pizza Okay. Como hablan los gringos aquí, vea que. <risa> no, yes, no, no. <risa> yes, es cierto. Okay, so, nosotros no, entonces tenemos que decir el R siempre. Por eso estamos en clase, ¿verdad? Yes, that's correct. Ok. So now, number two. Number two. He, he is, is drinking, drinking orange juice. Yes. Drinking, okay. What about number three? I, I am playing. I'm playing. I am playing. I am playing. Computer games right now. Right now. Number four. Happy and I am studying English right now. English right now. Bye. Yes, that is correct. Okay, ahora. Yes, okay. Vaya, ahora, de las 5 a la 10, ok, de las 5 a la 10, lo vamos a hacer, pero en equipos, de las 5 a la 10. Lo va a escribir en su computadora o en su cuaderno y manda una fotografía al grupo de WhatsApp. ¿Ok? De las 5 a la 10. Le voy a dar alrededor de unos 5 minutos con su compañero. Sí, de las 5 a la 10. ¿Ok? Tómelo un screenshot para que tenga la información. Y lo voy a separar por 5 minutos y después vamos a venir nuevamente. ¿Ok? So, give me one second. Tienes chance de copiarlo nomás. Yes. Gracias. Ok. Let me see. Okay, ready? Listos? Yes. Okay, bye. Okay, then. Ay, ¿me escucha? Sí, hola. Yes, yes, ah, okay. yes. sí, sí. Ajá. sí. Eh, la sí. otra es you. You, you are wearing a hat and sunglasses. Ahí sería watching, ¿verdad? Para ver que mm -hmm. utilizas. En la number, en la number six. Six. Uh -huh. eh, quiero ver. Oh, no. no, sería. Yo sé, creo que, lo, yo creo que ya se envió. <risa> mm, sí, ahorita. Bueno. Entonces nosotros vamos a poner de las 6 a las 10, ¿verdad? ¿no? 
de la quinta. Ah, perdón, de la quinta, la de la Sí, de la quinta. Solo la voy a terminar de copiar. Okay. No, no, también, claro. Hello. Hello. Ah. Ah, vaya, la otra. The next sería. Wow. Sería la nueve. Why? We are to say, what, why, where, why are we? Eh, sería, wake up. Y ahí en eje. Hola. Sí, eh, uh -huh. en este caso, wake, wake. En el, waking sería, waking. Waking. Yo creo que así sería, la verdad, porque el, el app desaparece, como el app de ahorita me levanto, algo así. Oh, ok. ¿Cuál? Eh, number... Nueve. 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 O sea que le, le vamos a agregar el ING al güey. Y al siempre wake. vamos a pronunciar al final A. Correcto. Y en, sí, el, y en el waking, I mean, en el wake le va a quitar la E y le va a poner el ING. Perdón, el en wake, el... Wake. Waking. Ajá. Ajá. En wake se elimina la E y se pone ING. Correcto. El app se mantiene. Ajá. Sí. Ok, Waking vamos up. por la number 10. Sí. Who is he? Who is eh, eh, study. He, he. Studying. No, studying, computer and games. No, oh, es playing. 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 Ay, nos equivocamos en una entonces. Who is. Whisky, sí. porque pusimos a poder invitar. Playing, computer, sería estar, entonces, sería estar. Bueno, esa, esa sí va a quedar. Whisky. La, la 10. Uh -huh. Sí, serían playing, computer and games. Yes. Playing, computer. Playing, games. games. Right now. What, with. No, en la que digamos hay un mistake is in the five, number five. Right now she is starring, sería entonces. Es la única. Starring o se puede game. repetir, ¿será que se puede repetir? Una, dos, do, dos, cuatro, seis, ocho. Sí se puede repetir, creo, compañero. Sí, tendría que ser playing, porque creo que dice que... Sí, que yo este, recuerdo que playing, ¿eh? Play de guitar. Sí, que está y... jugando... Ella, ella está jugando la guitarra ahora. Es que es como tocando, si no me equivoco. Se refiere como a veces es la interpretación, pero ya vamos a ver. Trans, de Cucur... Voy a ver en el wow. traductor si me da como... O oh, a veces es como el diccionario en español. Tendrían que utilizar... Pero es que wow. solo dice... Sí, pero es play, play, play. Porque sería estudiando la guitarra, no es playing the guitar. 
Estoy... ¿Cómo yo creo que ahí se refiere a tocando? Tocando. Sí. Uh -huh. Sí, sí. Eh, bueno, yo creo que así está bien. Playing the guitar. Sí, es que yo me recuerdo ¿Sí? que ya he, he, he trabajado antes así como la oración y... Sí, mantiene. sí, yo, yo creo que sí, sí se puede repetir, no importa. En, en sí, ese sería el play también. Ok. Tendríamos los cinco ya. Vale. Ok, let's go back. Ok, vámonos de nuevo al salón principal. Let's go. Okay, so now let's continue. So Edwin, what do you have for number five? Uh, please, uh, right now she is uh, playing the guitar. Yes, number six. Uh, me? Yes, continue. Okay, uh, you are... Uh, Um, wearing 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 a hat and sunglasses correct a hat and sunglasses okay uh, thank you Edwin so uh, let me see Mercedes what about number seven yeah, okay what are what are you washing on the TV now. Excellent. Number eight, continue, please, Mercedes. Eight. Uh, when are they going on vacation? Excellent. And number eight. Okay. Sorry, number nine. <laughs> yes. What are, why are we, we waking, waking up at six, waking, waking up yes. at six a.m. this morning. Okay, six a.m. a.m. Six a.m. Yes. Okay. Yes. Tengo una duda. El mes de wake up se convierte en waking. Yes, thank you. Uh -huh. Yes, and that's what I'm going to explain. Bye, guys. Um, thank you, Astrid. Bye. En este caso, el wake up se convierte en waking. Y lo que sucede, y esa es una regla que usted debe de aprenderse. So, todos los verbos que terminan en la letra E, uh -huh, eh, lo que hace cuando hablamos del presente continuo, usted lo que va a hacer es que va a quitar la letra E y le va a poner la ING. 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 Entonces se convierte en waking up. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Así no, nunca, ¿ok? Sino que tiene que ir así. Yo, tengo una consulta, Ticha, perdón. Este, no son todos los verbos entonces. Mm, mm, ¿Cómo no? O sea, todos los verbos, Rose, a todos los verbos le va a poner la ING. Ah, ok. Ajá. Pero Porque... como si se fija, este termina con E. Ajá. Waking. Entonces solo le quitamos la E y le ponemos el ING. Y siempre... Si... Ajá, perdón, Ajá. perdón. Si tuviésemos este, solo le agregamos el ING. Ajá. Ajá. Ah, ya. Yeah. Gracias. Okay. Gracias. Bye. Ok. Any other question? ¿Alguna otra duda, guys? ¿O pregunta? No, eh, eh, nomás de que los que por lo general los, los verbos se les agrega el, el, el ¿cómo se llama? ING, el, entonces el, ajá, no, se, no se le cambia la letra, entonces son pocos los que se les cambia la Sí, a los que terminan en E, básicamente. Ok. Mire, teacher, perdone que le pregunte tanto, pero es que yo en español entiendo eso. Okay. Pero esto es como. Bueno, eh, tenemos que ponerlo así cuando estamos hablando de, del momento. ¿cómo? Sí. Um, 
de esas tres cosas, miren. Vaya, por ejemplo, nos ayuda el presente continuo a describir lo que una persona lleva puesto. Uh, en español sería como yo estoy usando una blusa o yo estoy vistiendo una blusa. ¿sí? Son cosas que están pasando, ¿verdad? Correcto. Entonces nos ayuda a describir cosas que están pasando en el momento del habla. ¿sí? Ajá. Como Ajá. que están en acción, sería. Correcto, en acción, ah, en el momento ya, de ya. hablar. Ya. Uh -huh. Gracias, hoy. Perdón. Don't worry. Ok. Bye. ¿Otra duda? No. Bye. Entonces, vamos a reading. So, this is a short reading, and this reading is in the present continuous. Ok. Esta lectura está en el presente continuous. La lectura completa. ¿Sí? Um, ok. Um, ¿Quién quiere leer? A volunteer who wants to read. Me, teacher. Ok, thank you, Milena. Ok, the young family is in the park today. The sun is shining and the birds are singing. It's a beautiful day. Uh, Miss Jones? Right, teacher? Mr. Jones? Uh, Mr. Jones. Mr. Jones is reading the newspaper. Mm -hmm. Mr. Jones is listening to the radio. Mm -hmm. uh, and Patty Jones and is, are studying. Yes. And Tommy Jonas, no, Jones is playing the guitar. Yes. The Jones family is very happy today. It's a beautiful day and they in the park. They're in the park. Okay, thank you. So pronunciation, okay? Pronunciation. This one is Mr. Okay, but this one is Mrs. 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 And radio. 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 Okay. Radio. radio. Yes. Huh? Bye. This is it. The Jones family is in the park today. The sun is shining. What is the meaning of shining? El sol está brillante. brillante. Oh, mm -hmm. The sun is shining and the birds are singing. Y los pájaros están cantando. It's a beautiful day. Mr. Jones is reading the newspaper. Mrs. Jones is listening to the radio. Sally and Patty Jones are studying. And Tommy Jones is playing the guitar. The Jones family is very happy today. It's a beautiful day and they're in the park. Yeah. So now let's read reading number two. Okay, tenemos otra lectura. Alguien más que quiera leer? Who wants to read? Me. Okay, go Mirna. At home in the yard. The Shen family is at home in the yard today. The sun is shining and the birds are singing. It's a beautiful day. Mr. Shen is plant, planting flowers. Mrs. Shen is drinking lemon <laughs> lemonade. <laughs> lemonade. And reading a book, Emily and J Jason yes. Shen are playing with the dog. Yes. And Jennifer Shen is sleeping. Yes. The Shen family is very happy today. It's a beautiful day. And they're at home in the yard. Very good. Mm -hmm. So at home in the yard, what is the meaning of yard? What is the meaning? Patio. Uh, like a garden. Yes, like a garden, like the patio. Okay, in English, patio, guys, is a patio. Patio. Yes, patio. Okay. But before uh, continuing, antes de que eh, continuemos, voy a tomar la asistencia. Okay, attendance. So here we go. Alexandra Giselle. Present. Thank you. Álvaro Miguel. Ana Violeta Guevara. Ana Violeta. Astrid, Present teacher. Yes. Astrid Gabriela Navarrete. 
Present. Thank you, Carlos Israel Estrada. Present. Thank you, Carlos Vidal Gómez. Present. Thank you. Cindy Stephanie Ramírez. Cindy. Cindy Stephanie. No. Claudia Andreina Rodríguez. Claudia. Daniela Lisbeth Martínez. Present. Thank you. Diana Beatriz Reyes. Diana Beatriz Reyes. Present. Thank you. Diana Michelle Alvarenga Cortés. Edwin Giovanni Espinosa Melgar. Present. Thank you. Gabriela Alexandra López. Present. Thank you. Jonathan David Sea. Present. Thank you, Jonathan. Jose Ismael Vázquez. Jose. Jose Ismael. Karen Elizabeth Cruz. Present. Thank you. Leonidas Edgardo García. Present. Thank you. Liliana del Tránsito Aguilar. Present. Thank you. Manuel Alexander Áviles. Present. Thank you. María José Guillén. Present, teacher. Thank Present. You. Yes, thank you. Mercedes Margarita Rodríguez. Present, teacher. Thank you. Eh, Milena de los Ángeles Aragón. Present. Yes, thank you. Mirna Yamilet Reyes. Present. Thank you. Sonia Beatriz Villalta. Present. Thank you. Telma Janet Escobar. Yes, tell my that. Yes. Teresa Rosa. Teresa. No, no, Teresa. Vilma Guadalupe. Vilma Guadalupe. Jenny Lisbeth. Present. Thank you. Okay, so now let's continue. Thank you, Thelma. Yes, yes. Okay, so now let's continue and let's go to the last activity, which is teamwork, okay? Again, all right. So this one goes like this. At the beach, okay? The Martinez family is at the beach today. Using this picture, tell a story about the Martinez family. Family. ¿Qué va a crear usted? Una pequeña historia como esta. ¿Sí? Con todo lo que ellos están haciendo en el presente continuo. ¿Ok? Quiero que cree oraciones en el presente continuo. Uh, what is he doing? What is she doing? What is Jimmy Martinez doing? What is Alex doing? Ajá. Uh -huh. Perdón, es que creo que tengo un problema con eso. Pero cuando decimos eso de presente continuo, present continuo es de a, ahorita, ¿verdad? Yes, de ahorita. The same, ajá. De ING. Thank sí. I'm sorry. Don't worry, Rose, okay? So the ING, guys, okay? The ING. So what are they doing? Okay, quiero que usted me diga qué están haciendo todos ellos, ¿sí? Luego vamos a venir aquí nuevamente al salón principal para poder ver que hemos hecho acerca de eso, ¿ok? Vamos a trabajar por alrededor de unos 5, 6, 7 minutos y nos vamos a regresar, ¿ok? Eh, let me open the rooms, ¿ok? Tienen la imagen para, para pasarla. No la tienen. No, teacher. Te la voy a mandar al, al, al grupo de WhatsApp. 
Gracias. Thank you. Okay. Bye. Okay, uh -huh. hey, ahí está. Tina Martinez is swimming on the beach. Okay. Mm. Eh. Martinez. Vamos a poner Jimmy Martínez is listening to music. Ajá. Um, Alex Martínez is reading. Is, is? Reading. Jimmy Martínez. Ah, yes, Alex Martínez. Yes, yes. Yes, yes, uh, Alex Martínez. Okay, all right. What? Um, Mr. Mrs. Mrs. Martinez, la señora Martinez. Mm -hmm. Martinez está bebiendo o de naranja le podemos ver, poner. Mm -hmm. Mr. Martinez is drinking. Is drinking. Drinking. Orange. Orange juice. Uh, juice. 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 ¿Cómo sería? Eh, Jimmy Salam. Martínez. Uh -huh. Jimmy Martínez. Bueno, yo lo veo y bailando. Bailando y escuchando música. Lo podemos poner los dos. Es. Um, dancing. ¿Cómo se. Bailando? Dancing. Dancing, okay. And ponemos escuchando música también. Okay, so yes, uh -huh, exactly. So uh, and, he's, and he's dancing and listening to music. And listening, listening to music. Sería Alex Els Martínez. Mm. Alex Martínez. He sería, he is. No estoy entendiendo Ar mi letra. <ríe> Alex Martínez is. Reading. Yeah, ajá. Reading a book. Reading a book. Mm -hmm. Great. Esta... Es... Okay. Right, she is. Tina Martin. Is uh, my teacher. Mm -hmm. Is swimming. No. Swimming, ¿verdad? Nadar. Nadando. Swimming. 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 She is swimming. Swimming. Así. And the ocean. Uh -huh. In the ocean, en el, me imagino, ¿no? O en la, en la, en la playa. Uh -huh. On the beach. On the beach. On She the is beach. on the beach. Uh -huh. Tina Martínez. Se va a poner, va, digamos, Tina Martínez, she is. O Yo solo pongo, Tina ajá, Martínez she... is. Sí, o sea, y como se está refiriendo a la persona en sí, pues. Ajá. Uh -huh. eh, Solo ella está nadando, eh, solo hay una persona leyendo, eh, tomando jugo, cocinando y bailando y escuchando música. O sea, ya me imagino que ya se sobreentiende quiénes son. ¿va? Ajá, sí. ¿Verdad? 
porque yo los he puesto por nombre. Ah, okay. igual también. Sí, está, está bien, bien teacher. Yes. Sería Tina Martínez is. No sería Tina Martínez, she is. No, sería Tina Martínez is. Ah, ok. Ok, okay you finish? The finish. No, ok, finish. let's go back. Ok, vámonos nuevamente. Ok. Ok, so let's see. Um, what do you have for uh, the Martinez family? What activities are they doing? Uh -huh. Mr. Martinez is cooking. Is cooking. Ok, uh -huh. what else? Tina Martinez is swimming. Excellent. Uh -huh. What else? Alex Martinez is reading. Is reading. Okay. Mm -hmm. What is the dog doing? It's playing with toys on the oh. sand. Okay. Very good. Mm -hmm. And what is Jimmy Martinez doing? Is dancing. He is dancing and listening to music. Very good. And what is the bird? What is the bird doing? It's flying. It's flying. flying. Okay. Mm. And what is the sun doing? Shining. The sun is shining. Okay. Very good. All right. So now let's see. Let's continue, okay? Let's continue. So we have questions and we also have the answer. So what we need to do is that we are going to match. Yes, vamos a enlazar. We are going to match. Number one, what's Mr. Baker doing? Let her see. He's cooking dinner. Okay. Uh, Number two, what are Susan and Jane doing? They are studying. They are studying. Okay. What are you and Sam doing? We are eating lunch. We are eating lunch. Okay. And what's Miss Garcia doing? She's reading a book. She is reading a book. And what are you doing? I'm watching, I'm watching TV. TV. I'm watching TV. And what am I doing? You're playing the piano. You're playing the piano. Very good. So you see, it's really easy. Okay. So do you have any doubt? Tiene preguntas? Alguna duda hasta el momento? De lo que hemos visto hasta el día de ahora? Okay. Now, vaya, recuerda. No. Okay, present continuous nos ayuda a qué? A expresar acciones que están pasando en este en momento. momento. ¿Sí? ¿Cómo decimos prestar atención? Estoy prestando atención. ¿Cómo lo dice? I'm paying attention. I am paying attention. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es una característica del presente continuous? Que el verbo va en ing. Yes. ¿Cuáles son algunas expresiones de tiempo? Now, at the moment, at present, today, at the moment, at the present, tonight, this morning, today, this morning, this afternoon, this evening, this evening, this week, this month, evening, and this, this week. year. Okay, very good. So, guys, um, if you don't have any questions, usted ve acá, tenemos un pequeño como quiz, ¿sí? Que no lo vamos a tomar en este momento por cuestión de tiempo. Pero si usted puede, ok, en su tiempo libre el fin de semana, puede eh, tomarlo, ok. Anote las respuestas y el día lunes lo vamos a resolver, ¿sí? Eh, bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta ni duda, guys, vamos a dejar la clase hasta aquí. Y nos vemos el día lunes. I hope you have a good Weekend, ok. Creo, espero que tengan un buen fin de semana. Cuídense y lo veo el día lunes, on Monday. Ok. 
Good night. Good night. Good night. Have a good weekend. Good night. 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 Good night.